Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video review. Y en esta ocasión tenemos la versión especial de Capitán Phasma o Phasma de la nueva película Star Wars. Eh, tengo varios comentarios en cuanto a relación de calidad de esta en lo particular. Eh, pero bueno, en cuanto a la caja es lo mismo, el mismo diseño que vimos con Kylo Ren y también con el Stormtrooper. Y el efecto cromado de, de las letras de Capitán Phasma de Force Awaken. Eh, Tamashi Nation de Van Dyke from the New Films. En esa parte nada más viene una, una bonita imagen de Capitán Phasma. Eh, me voy a referir a estos detalles que vienen en la misma caja y también en la promoción, puesto que es diferente a lo que, lo que nos ofrecieron. Lamentablemente estos detalles que se pueden ver en la misma caja y en estas partes, de hecho como ven, es bastante reflejante. Y en este caso está perfectamente cromado, inclusive la misma caja, no entiendo por qué no le dieron ese efecto. Uh, quizás en las imágenes de promoción se vieron mucho mejor estas imágenes y también estos detalles en cuanto a la pintura. Pero bueno, en fin, ahorita lo vamos a ver. De hecho, es la misma caja que vimos hace bastante. Viene Star Wars y, un, y bastante cromado estas partes. Pero bueno, más Star Wars y nada por aquí, nada por allá. Así que vamos a abrirlo y a ver qué es lo que trae. Y bien, aquí están fuera de su empaque. Se preguntarán que el fondo ya cambió por brote de magia. Pero en realidad lo volví a hacer este video. De hecho, no me agradó el fondo azul para esta figura. Eh, quería mostrarles un poquito en cuanto a la calidad del cromado, supuestamente cromado que debería tener Capitán, este Capitán Pasma. Eh, el fondo de color azul se veía bastante bien, pero obviamente se reflejaba muchísimo y, hacía, y no se lograba ver muy bien en ese tono. Eh, va a ser lo mismo, de hecho en el anterior que ya había hecho me quejaba de que hay algunas diferencias bastante notables y este es un, un principal, esta es una principal queja que tengo de esta figura. En la misma caja se puede ver un tono mucho, muy desgastado. Se logra ver muy bien el tono de color cromo, pero también tiene estas marcas que son como de batalla o ciertamente le da mucha profundidad a esta, a esta figura. Lamentablemente Bandai decidió darle un giro completo y sin siquiera avisar no tiene esos detalles que se logran ver en la caja lamentablemente sino que es una figura completamente limpia no hay esos detalles se eliminaron esos detalles no sé por qué y bien aquí es nuestra figura más de cerca la, eso es lo lamentable está perfectamente bien pintado pero lamentablemente el tono de color cromado no es lo suficientemente bueno para decir que es una versión muy bueno pues, relativamente mejor que otras eso lo lamentable puesto que la, uh, se esperaba un poquito algo mejor que esto la pintura es muy buena se puede ver muy bien los reflejos en esta parte está muy bien hecho de hecho es bastante reflejante pero el tono de color cromo no es eh, no es esto debería ser prácticamente un espejo no debería ser pues un poquito difuminado en, en las partes de hecho en la misma en el pecho se logra ver bastante bien el reflejo pero no es cromado de hecho no es muy bueno que digamos eso es lo lamentable puesto que esta es una figura que es, la, es una edición especial o de hecho es la versión que solo se vendió en su tienda y esto es una de las cosas que he notado que todas las figuras que son exclusivas de, su, de la tienda online de de Bandai y de Tamashi realmente siento que no valen mucho la pena puesto que imprimen lo mínimo posible o no, dan el esfuerzo mínimo para venderlos puesto que este es un Stormtrooper de hecho no no creo que de hecho es bastante reflejante pero no es color cromo eh, no creo que estas versiones valgan mucho más de lo que de lo que cuestan lamentablemente tienen el mismo costo, pero obviamente para su propia tienda, para su propia región. Y en el particular punto de, de los demás, pues tenemos que importarlos, tenemos que darle la comisión al, a, al intermediario, lo cual aumenta más el precio, pero lamentablemente esta es la calidad que vemos de un Stormtrooper común y corriente. Pero obviamente tiene los accesorios que vemos en el capitán, eh, que es la capa. 
Y pues prácticamente no hay gran cambio, este es el mismo diseño, no hay nada. Y como les comento, estas partes deberían de tener esa misma textura que vemos en la misma caja. De hecho se puede ver aquí perfectamente que no lo tiene, no tiene esos detalles, de esos delineados. Y de hecho me gustan mucho esos tonos a pesar de que eh, eso es lo que me llama la atención, que inclusive la de Art Effects de Cotubuquilla va a tener estos detalles y eso lo he visto eh, recientemente, pero en esta versión no lo tiene, no sé por qué decidieron cambiar esto la, es lamentable que, que nos muestren una figura uh, de prototipo que no vamos a tener muy parecido a lo que hace Max Factory y eso es lo que realmente nunca me ha gustado, que ofrezcan algo que no vamos a tener eh, bastante frustrante esta figura a pesar de que está muy bien hecha no creo que sea la mejor puesto que se esperaría o bueno lo particular esperaba algo mucho mejor y esto es lo que me llama también la atención que inclusive la misma caja tiene un tono cromado de hecho este es el tono cromado es perfectamente reflejante refleja muy bien eh, todo es un espejo prácticamente, pero en la figura no lo pueden hacer, no sé por qué no, pusi no pudieron hacer esto, puesto que también eh, la figura de Citripio, mmm, sí, es de Citripio, tiene ese tono perfectamente cromado de color oro y sí lo supieron hacer, lamentablemente en este caso pues es una figura o es un personaje que es bastante relevante en la en esta de Star Wars, bueno, está muy bien hecho, es lo mismo que vimos con el Stormtrooper, es exactamente lo mismo, no hay gran cambio, un poquito de pintura como ya había dicho, las articulaciones son iguales, los detalles un poquito diferentes, pero realmente es exactamente igual. Y eso es principal, el principal motivo por qué cambié el fondo, puesto que el fondo azul se veía bastante bien, pero obviamente el tono negro no se apreciaba muy bien, que da el efecto de, del color cromo. Pero lamentablemente, como ya había dicho, no es perfecto ese tono. En estas partes se ve bastante bien, me agrada mucho, eh, más en este caso. Y realmente me recuerda mucho al tono que ya hemos visto bastante. Ahorita lo vamos a comparar con la versión de, de Hasbro. Realmente no hay, no, hay, pues, no, hay, no, no hay mucha diferencia en cuanto a ello. Un poquito más de pintura de color plata. No puedo decir que es cromado. El diseño es muy bueno. Se puede ver estas, estas texturas en la parte de abajo. Esta parte está súper reflejante también, me gusta mucho de los ojos, se ve bastante bien, refleja bastante bien la luz, se puede ver. Eh, pero lo lamentable es que se queda corta pa, bajo mi punto de vista. Obviamente el, el, la calidad es muy buena, es excelente, pero uh, no creo que, bueno, para lo que esperaba, pues esperaba un Capitán Fasma súper, súper reflejante, el color bastante bastante bonito el, el color que se mostraba en la misma caja y también estos, estos detalles eh, eh, pues prácticamente sería como suciedad como si hubiera sido pues como si hubiera ido a la batalla y, y hubiera tenido estos, esas marcas pero lamentablemente no lo tiene no sé por qué y viene el capitán Pasma de Bandai viene con estos accesorios realmente siento que es un poquito corto en cuanto a ellos nada más viene con este esta hombrera de hecho se puede remover la capa eso no eso es lo bueno de esta versión como se puede ver estas, estas no son pares eh, realmente están muy bien pintadas son, y bastante bien hechas eh, pero como les digo no son pares nada más tiene cuatro manos y tiene diferentes posiciones se puede ver estas quizás para sostener el blaster esto para, para apuntar estas otras de hecho uh, tienen, son bastante similares de hecho son iguales estas de hecho son iguales, estas sí son pares, las demás pues nada más tiene ese mismo efecto y la hombrera pues bastante bien hecha, un poquito más cromada como les digo este tono no es perfectamente cromado y bien el blaster realmente es todo lo que más me gusta de esta versión realmente muy bien hecho, muy bien pintado voy a ver muy bien los colores eh, como color dorado tiene el mismo efecto de lo que vimos del Stormtrooper eh, se puede mover esta, esta parte de enfrente realmente un color muy agradable realmente me gusta mucho esta versión del de, de Capitán Fasma bueno, en cuanto a su blaster había comentado también se puede remover la, la capa de hecho, 
Tiene una articulación bastante simple y la hombrera pues nada más se le coloca. Tiene una pequeña articulación muy, muy chiquita. Ahí está el Capitán Fasma sin, sin su capa. Realmente no lo, nunca lo vimos así, sin ella. Pero es, como se puede ver es una variante del Stormtrooper que pues, prácticamente no es gran cosa. Y eso es lo que realmente no entiendo de, de Bandai y de Tamashi. Si hacen una versión exclusiva, pues debería de ser mucho más cuidada que esto. Eh, deberían de tener más cuidado con esto. Realmente es un color muy bueno, pero se puede reflejar bastante bien. Tiene un gran reflejo, muy diferente a lo que vemos en la versión eh, de, de otro tipo. Pero aún así siento que se quedó corto. Y bien, con respecto a sus articulaciones, de hecho es el mismo Stormtrooper. La cabeza se puede mover izquierda a derecha, también hacia abajo y hacia arriba. La capa, como ya vimos, de hecho se, se, puede, se puede remover. Eh, pero así le otorga un buen rango, inclusive con la misma capa. También tiene bastante ángulo, puesto que tiene doble articulación tanto en la cabeza y en el cuello. Se puede ver mueve para todas partes bastante bien los brazos se pueden subir y bajar también se pueden mover hacia adentro y hacia afuera el hombro de hecho se puede rotar completamente este panel se puede mover hacia abajo de hecho se puede ver bastante bien para ayudarle más al movimiento también se puede mover hacia adelante y hacia atrás el bíceps se puede rotar el codo tiene doble unión se puede mover bastante bien y de hecho esta parte se puede mover independientemente al codo, de hecho se puede rotar. Las manos se pueden rotar, también se puede mover de arriba a abajo y de acuerdo a la posición se puede mover de lado a lado. El pecho se puede mover izquierda a derecha, también hacia atrás, pero lamentablemente se ve bastante extraño, se ve muy separado estas partes. Hacia atrás y hacia adelante, también hacia los lados. El torso también se puede mover izquierda a derecha, también hacia atrás y hacia adelante. Bastante bien el movimiento en estas dos partes. También se puede mover ligeramente de lado a lado. Esos pequeños bolsillos también tienen articulación, se puede mover de arriba a abajo para ayudarle más al split, se puede ver. Las piernas se pueden mover hacia enfrente y hacia atrás, bastante ligero. De hecho, si pueden notar, esta articulación es bastante nueva, relativamente nueva. Lo vimos, o bueno, yo principalmente lo vi. Eh, la, estas figuras nuevas de, de Goku, de World Awaken El mulo también se puede rotar La rodilla tiene doble unión, se puede mover bastante bien Los pies se puede mover de arriba a abajo También se puede mover izquierda a derecha Un poquito limitado por este diseño, lamentablemente La punta del pie también está articulada, se puede ver Y también tiene ligero ángulo Y bien, lo particular, sigo pensando que esta no es una versión eh, La mejor versión de Capitán Pasma del en escala 1.12 creo que se quedó bastante corta a pesar de que es, un, es una figura un poquito costosa el tono de color pues, cromo no es muy bueno uh -huh. prácticamente es un color plata depende de ustedes si vale mucho la pena el nivel de articulaciones es increíble como lo que vemos normalmente en las versiones de Bandai también la calidad es excepcional eh, de hecho es un poquito limitado en cuanto a accesorios también quizás vaya a tener una versión model kit uh, realmente es Quisiera checarla, puesto que se ve prácticamente igual y de hecho cuesta la mitad de precio que esta. Quizás valga la pena para los que siguen esta serie de Bandai. Pero si quieren una figura del Capitán, pues obviamente la de Hasbro cumple bastante bien a nivel de, eh, de calidad. Y bueno, muchas gracias por ver mi video. Ojalá que les haya gustado. Si les gustó, ojalá que le den like y se suscriban. Si ya están suscritos, ojalá que compartan este video. Si no lo están, ojalá que lo hagan para más figuras que están por venir. Bueno, nuevamente gracias por ver mi video y nos vemos hasta la próxima. Y bye.